。是吗？你来说。这这这这，臣妾之罪。也行，省事。陛下饶命啊！这，那你说。臣妾只是提醒妹妹，要一心侍奉陛下。嗯、喂，这两人只是口嗨两句，真不用送命啊。那这个打入冷宫吧。陛下、啊。喂，贵妃。你来说说，陛陛下饶命，求陛下看在臣妾兄长为陛下献公尽瘁的份上，是不是？在教我做事。皇儿好大的威风！太后殿下，出现，本作品大 boss 之一，也是夏侯惇的后妈，太后。这个年轻心高气傲的女人，对权力十分执着，野心勃勃，一直想灭过皇帝当母后。自从夏侯惇开始不听话。就连小太子一直养在身边，作为新的傀儡。没错，这就是夏侯惇的儿子。嗯，我在现实里都还没结婚。不要在意这种细节，都起来吧。谢谢太后。皇儿今日将威风摆到哀家门前来，是为何故？是儿臣一时急火攻心，冲撞了母后。哀家听闻。皇儿最近被这女子迷得忘乎所以，实有惊人之举。啊！嗯，确实。嗯，好啊，皇上想来是不会错的，那错的肯定是另有其人了。大胆妖妃，蛊惑圣心，罪该万死。来人呐，走！我看谁敢！哼！带走！是。哈哈，儿臣说确实的意思是，儿臣的脾气啊确实可恶，母后何必为了区区一个宫妃动气伤神啊？来来来，喝杯茶，有话好说嘛。儿臣，多亏母后德位八方，儿臣才可将太子交托于母后教养。哎呀，这个太子最近功课如何呀？跟父王讲一讲。回，回父皇，儿臣功课尚可。呃呃。哈哈哈哈太子才智超群，只是骑射功夫有些落下。哀家听闻，那洛将军有个幼子，年纪与太子相仿，不若将他召进宫来，给太子当个伴儿吧。洛将军，他前阵子还在阵前杀敌卫国，此举是否有戏？来人呐！儿臣这就回去拟旨，给于妃奉茶